，还有什么要说的？臣有。臣与和珅、陈祖辉会审王胆旺、王廷赞，在铁证面前，他们又供认。当时建良之意请旨，皇上尚未下旨恩准，王胆旺便已开始暗自实行，实属胆大包天。建良出使。他们没有收过一担粮食，全部折合成了银两，而且每个剑生还要追加工费四两，杂费一两，每个剑生要交五十五两银子。王廷赞接任布政使后，又加收杂费一两，升至五十六两啊！皇上，哼！还有，甘肃历年所报灾情全是捏造，事先各道府县守。汇聚布政使司衙门，王胆旺已将各地的灾情分布好，也就是说，每年年初的时候，他已经定好了各地受灾的情况，然后把建粮指标的额度分配到各地，也从不派人勘察监督，而且也从不用此银购粮放赈。二十六州县申请建仓储粮，国库为此而调拨二十万两白银，也全部被他们吞没。本应建仓储粮，却未见一砖一瓦呀。可恶之极！拿四面案犯的黄泽来。二是这。如此大案，前所未有，闻所未闻。虽然是在行在，镇仍案、茂秦殿的勾绝之列，素服点烛。杀人是大事，一定要郑重庄严。元祖都洛尔锦有失察之过，责令自裁。原甘肃巡抚王展望斩立决，兰州知府蒋全迪斩立决。至于王廷赞嘛，朕准其不死，但所报不尽不实。可又擅自加收杂费，咎由自取。斩立决，拿下头来。皇上，以下是侵吞两万两以上，以及赃银不足两万，却有贪污建仓之银之事的，共有二十二人。斩立决！斩立决！敬请皇上三思，全活其中一二。敬请皇上法外开恩。纪晓岚，你的意思呢？臣的意思，皇上，人情可看，但天理难容啊。就依你说，此二十二人斩立决。来人，且慢。皇上，犯官尚未完结，以下还有贪污一万两者，共计三十七人。还有这么多呀？这三十七人以下还有贪污五千两以上者，共计八十二人。甘肃百姓饥寒交迫，全是因为这帮贪官鱼肉乡里，若不诛杀，实在是难平民愤了。陛下，纪云所言大谬，这些官吏平日多有苦劳，只是一时糊涂，区区五千两就要他们一命，这实在不公。何大人，你好大好大的口气、啊！区区五千两，你知道这五千两能在甘肃干什么吗？他能使一村的百姓丰衣足食，他可以买黄花闺女数百人呢，何大人？难道百姓的命就是这么贱吗？纪云，你们别吵了，让朕考虑考虑。撤主啊，撤！皇上，难道您要任凭这些赃官逍遥法外吗？朕想过了。给所有的犯官分成两万两、一万两、一千两三个不同的等级，两万两以上斩，两万两以下，给他们悔过自新的机会。你们意下如何呀？皇上英明
。纪云，你为何闭口不语呀、啊？此意，臣不敢苟同。讲，按我大清律法，贪污一千两以上者斩。你分为三等，分明是为了划定界限。这批贪官如不前杀，是吞舟之鱼漏网，令不法之贪官污吏心存侥幸，继续为非作歹呀、啊！皇上，那好，你指贪污一万两以上者斩监后，九千两以下之庸，发黑龙江充当苦役，预设不试，弃子不准应考出仕。判完了，有何疑议？圣命裁决，臣不敢异议。臣这是可叹。可叹什么？臣看过刑部档案，皇上出政五年，步军统领鄂善因贪污一千两，立即被斩。与如今这些人相比，这鄂善不是死得很屈吗？住口！大胆，你犯上！和珅、陈辉祖。你们出去。这。纪晓岚，你起来吧。谢皇上。你恨贪官，你恨不能把这几百贪官一并的杀了，是吧？是。不如此，不足以震慑天下贪官之黑心。朕的朱笔一挥，他们全死。震慑天下贪官，说的容易啊，可是你想过没有？这次甘肃盗府易上，一扫而光，可是总得有人来补缺吧？可是谁能够保证啊？新来的他就没有贪心的亡命之徒呢？刚刚杀了的都是肥鸭子，可刚刚送来的都是空肚子的鸭子。他们靠什么肥养肥自己啊？还不是食民而肥。我要是再弄一群饿狼来，为国为民，朕总得有个交代呀、啊！啊，这里面有多少州县官？朕何尝不痛恨他们？可他们在王胆旺的手下，养人鼻息，唯命是从，进而一体分肥，触犯刑律。这些人法不能免，多少还是有情可原吧。如今罪分三等，朕以为和珅的想法还是比你周全呐、啊。皇上所言极是，臣谨记在心。不过皇上，臣也有一个忧虑，此例一开，这今后官吏贪污个一万两万，他不当回事儿了。秉政之初，百废待兴，非严刑峻法不足以立国威。就说鹅善吧。一千两银子就要处死，也是不得已而为之啊！如今幕府民风，府库丰盈，历代盛世莫如今日。而朕呢，十全武功，四库全书，也许朕是陶陶然了，有点沾沾自喜，自我感觉太好了，所以才敢花这么多银子。而底下上行下效，底的排场也大了，一千两银子也不算什么钱了。臣所虑，正是这个，以史为例。汉武帝、唐玄宗，国势之盛，结尾空前，而当初何尝不是兢兢业业呢？后君臣代情，奢靡成风，那唐玄宗竟险些一夜之间丧国辱身，这汉唐国运，盛暴而衰，急转直下，从此不可收拾啊！前世不忘后世之师，臣全权之心望圣上见谅。难道在朕的治下也有这种迹象吗？纪云呐，你就是喜欢危言耸听啊？不，皇上。赤迷成性，贪污成风，漏规变作成立，为官者肆无忌惮，人人敢残民以惩其私欲，老百姓是苦不堪言呐。最终，只能是铤而走险。绝非危言耸听，而是居安思危、冒死之见。越发的危言耸听了。哼，你明明知道朕不会因为犯言之见而杀害大臣，所以你才在这儿
，大胆的畅所欲言。什么冒死之剑？你是给朕撂闲话的。接下来，看在你一片苦心上，朕只想回复你一句话：今后若有聚敛渎职，进而激起民变者，格杀勿论。王兄，上命所差，身不由己啊！我已经关照贵子手了，待会儿一定给老兄来个痛快的。老兄放心，日后老兄忌日和某猪头三生，一定会有一份心意的啊！老兄，老兄为何发笑啊？我笑我王某，虽然落到如此地步，可总算死后有人惦记。不知何大人将来有了今日，给你烧纸的又会是谁呢？五十三刻已到，万关王胆望，以验明正身，即刻开刀问斩。何大人，我王某就先走一步了。难得何大人有情有义，我王某投桃报李，在阎王面前先给何大人占个好位置，我阴间等你，<笑>我阴间等着你，斩<笑>斩。启奏皇上，今日五十三刻在杭州闹事，奴才已将王胆望正法。嗯，王胆望临行前说过些什么？哎呀，说了，他痛哭流涕呀、啊，一直在说今生难以报答皇上的知遇之恩，只有来世做牛做马，再效忠皇上了。嗯，那王胆望临行前这几句话还说的不算糊涂，百姓议论如何？呃，奴才当时监斩，在监斩台上离百姓甚远，一心监斩没注意听。呃，当时季大人倒没什么事可干，呃，您问他吧。好，启奏皇上，杭州百姓欢呼雀跃，他们说皇上此举大快人心，可喜可贺。可喜可贺，一阵看是可悲可叹。朕杀的可是他们的父母官啊！皇上说的是呀、啊。这百姓懂得什么大是大非呀、啊？只要所杀之人比他们地位高、身价大，哎，他们就心中暗喜。今天皇上杀了王胆旺，杭州百姓欢呼；明儿若是皇上杀了季大人，杭州百姓照样欢呼、啊。是，何大人言之有理。若是皇上下令杀了何大人，那一定是举国欢腾了。这也不是百姓的错，水可以载舟，亦可覆舟啊！皇上圣明。朕今天心情不好，不想听你们说了。你们要没什么话，就先退下去吧。臣告退。何大人还有话吗？嗯，奴才有件事情，还请皇上示下。王府上下家眷四十余口，现关在总督衙门，不知如何处置，请皇上明示。王胆望失民而肥，本来与家眷无关，但他假借着奔丧的名义潜逃甘肃，那他的家眷就有知情不报之罪。按照大清的律法，男眷全部发配充军，女眷则遣返宁古塔，给披甲人为奴。既如此，奴才斗胆想向皇上讨一个赏赐。除了苏青莲，你要谁，朕就给谁。苏青莲，朕已经把他留在刑在中了。王胆望暗度陈仓之事，他不知情，那不知情者不问罪。奴才明白了。朕听说王胆望把苏青莲许配给你，意欲拉拢，有这事儿吧？皇上明察万里，王胆望确有此念。不过奴才一心未主，当面回绝了。行了行了，起来吧起来吧，请皇上恕罪。你既然已经当面回绝，何罪之有啊？苏青莲年轻貌美，更何况才高八斗，可是家里出了这么大的事儿，可见是天妒红颜呐。不过朕担心的倒是有人借机落井下石。
既然王胆旺生前曾经跟你有过提亲之事，那就算是无缘也是有心呐。那朕就把苏青莲着落在你身上，养在你们家里，你要小心的呵护啊。哎，别让居心不良的小人钻了空子。啊。奴才遵旨。哎，朕没坏了你的好事吧？你还没跟朕说你想求谁呢。该不是？苏青莲吧，哎呀，皇上太小看奴才了。奴才既然当面回绝了，怎么还会事后着补呢？实不相瞒，奴才看上的是王府的一个小厮，他聪明的很，八面玲珑。奴才想让他弃暗投明，为朝廷出力啊。朕说过了，只要不是苏青莲，王府的何府上下你随便挑。谢皇上恩典。哎呀，恭喜你啊，何大人。这回是近水楼台先得了月了啊！还得月，就算是月，也是镜中花，水中月，看得见摸不着。何大人为何如此悲观？季先生何必明知故问呢？啊，你想想看，皇上亲自过问苏青莲的起居，可见必有深意。我还敢染指吗？我只能将他当菩萨供起来。<笑>皇上他日理万机。<笑>不会有此闲心的。皇上现在是忙，顾不上。万一哪天得了闲儿呢？皇上励精图治，哪天不忙啊？我看他也是一时兴起，说不定哪天呢，就把这小女子给抛在脑后喽。可别，千万别！我倒愿意皇上明儿早上就想起苏青莲来招他进宫，算是给我卸了个大包袱。否则啊，夜长梦多，万一他有个三长两短、大病小灾的，我可吃不了兜着走啊。何大人说的倒也是。哎。计谋有个主意，哎，其他人快讲，只要能够尽快把他出手，我言听计从。呃，这个苏青莲呢，他曾破过皇上的绝对，皇上对他印象颇佳。哎，你我不妨有个约定，如果皇上再出这绝对，咱们俩就装傻充愣，佯装对不上来。皇上一时心痒，就自然想起这苏青莲来了。妙计，你看如何？实在是妙计，妙计。呃，咱们都装傻充愣，嗯啊，谁也别抖机了，嗯，哎，咱们击掌为誓。击掌为师，来，哎，小子见过何大人。王大王府中查抄的怎么样了？季大人正在巡视督察。他在，那我就不去了。走。这。老爷，打算回府吗？还有件事要办。派人找几个强悍精壮的老妈子来等候差用啊！越快越好，小的马上就去吧。回府。冯香，极品茶煮五挂，上好茶煮十四挂。《清明上河图》古画一幅。季大人，请。嗯，这是皇上跟前的大学士季大人到了。哎呦，季大人，你好。哎，请您过目。这是总督府的王师爷专管登基造册。你坐吧，坐吧。听你的口音是北边人呢，跟陈总督多少年了？回大人还不足半年。哦，一个北方人赶到这浙江来抢饭碗，可以。呃，大人过奖。呃，小的只是管钱粮，呃，临时调了管账，呃，只是细致而已。嗯，好，细致就好。这一项项一款款都要记清楚了，出不得半点差错。是，小的谨记。哦，对了。这账目啊和物品呢，一一对应，不得有遗漏。是是，皇上是要查问的，出了差错，小心脑袋。哎呀，难得找着你们这么几个人才，都给我听好了。找你们来，是为了照顾苏青莲小姐，啊！一定要好吃好喝
，软语温存。他是撞墙，你们拿肚皮给我挡着；他是跳井，你们拿身子给我堵上；他是上吊，你们拿肩膀给我扛上；他要是绝食，你们就坚持不懈地，不遗余力地。还要轻轻地、柔柔地把他小嘴掰开，一口一口地给我喂。他要是掉了一两肉，我饿你们三天；他要是出了半点意外，我就找几根粗绳子把你们吊起来，找几口宽口的井把你们塞进去。听见了没有？听见了。老爷，小岳姑娘来了，说是邀请老爷一起逛街。你笑什么笑啊？这什么好事啊？这边一个还没弄好呢，又来一个。哼，我何身命中犯女人呢？我。两位慢走。哎。你好雅兴啊！哦，王占柱啊，当然好雅兴啊。那一红一翠全是戏的地方，我也不能去、啊。那是、呃，那是，呃，大人，嗯，小的有几句心腹之言，正要向大人禀报呢。那就说吧。啊，啊，大人，这里人多嘴杂，说话不方便，咱们还是换个地方吧。哈哈。是陈总督让你来找我的吗？不不不，呃，全是小的意思，事关重大，大人您不可不知啊。好，也好，那就走吧。你赔我们的这些东西，只能抵我们在兰州帮你打架的，哎，不能当人情还哦。谢谢谢,谢，额外奉送，算是额外奉送。不对，应该说这只是赔偿损失。对呀、啊，赔偿损失。赔偿赔偿损失损失。哎，今儿个他上哪儿打架去了？啊，上哪儿找茬？哎呀呀，小姑奶奶饶了我吧，皇上主在杭州城，别惹是生非了。那我们拉皇上一块儿出来玩，多好玩啊！好玩，皇上会跟你出来瞎胡闹吗？说不定啊。今天就算了，以后再说。哎，算了算了算了，来看看，前面有家大珠宝店，咱们上去看一看啊。万一有上演的呢，我就买给你们，又算是奉送啊。嗯，好不好？好。好。哎，八姐，我们专点贵的，快点把这退了耶。那当然了，走。古灵古玩店，哎，古玩店也有卖珠宝的，来来来。申大爷，你刚刚说什么？武林啊，有架可打了、啊。打什么架？武林嘛。哎呀，武林跟打架有什么关系、啊？我告诉你说，武林呢、啊、是杭州的古城啊，过去叫武林，现在不还有个武林门吗？跟江湖沾不上边的。那没架可打了，太没意思了。你看人家一个一个都是文绉绉的，谁跟你去打？就是。好，走，快进来看看。看看。啊，最好的。哎，好，我看看再说啊。哎，您您挑挑，放放这儿，放这儿，我自己看啊，我自己看。您挑挑。嗯。好。大爷，这这这没什么像样的东西啊！哎，有什么好的拿出来，我不嫌贵啊。哎，一看大爷您这样，就知道您是大买主。今天，巧了。刚拿了一件东西，我待会儿上里面给您去取。大爷，您到那边先喝点茶。那好，<笑>来，这边走，喝点茶。申大爷，这不多买什么？哎、是啊，没什么像样的东西啊。我要最贵的。啊、好的，好的，好的。嗯，真难打的。掌柜的，就这位大爷。哎呦，爷，我给您请安了。我听伙计说，您怎么要好的呀？咱们这儿可是有。您一看，保准让您满意。至于价钱，咱们还好商量啊！别啰嗦了，拿来看看。哎哎哎，拿来看，看看您看看。哎，您瞧，这可真是好东西啊！啊。哎，这花。哎哎哎，你们两位离我们远点。哎哎，这这这。
，连苏青莲带过的怎么可能呢？这个东西怎么会跑到这儿来呢？青莲姐姐遭难，你得把它买下来还给她。呃，买下来容易，不过我得问问，这事有点蹊跷了。<笑>来，过来。哎，对了，你你有什么吩咐、啊？东西是不错啊，是是是，开个价吧。呃，哎呀，爷，这原价是一千两银子，您要是要呢，我看您也挺爽快的，干脆您就给一半。成。刘全，您票。嗯，呃，好，谢谢爷爷。来来，快把东西包上，给爷送福利去啊。哎，闲着也是闲着。我说东家，哎哎，还有什么好的东西拿来我看看？哎呦，眼下我这儿可没有。您要是要的话，我们对门有，他那东西有不少，都是价值连城啊。哦，对门也卖古玩珠宝？不不不，他那是当铺。不过我们两家是一个东家，当铺啊。东家是谁？嗯，爷，不瞒您说，我们东家是闽浙总督夫人的亲舅舅。这就难怪了，刘全儿，陪着二位小姐在这待着，顺便把那东西拿回去啊。给老板，哎哎，带我到对面当铺去看。爷，停停停停，爷爷，停啊！嗯，哎，停停停。哎，伙计，给我们上你们这儿最好的龙井。这是真地方，出了您来的我这个店里头，连瞧都没瞧。可您认识他，他不认识您吧？是是是，眼下他是不认识我，把我亲名不认识。好了，收起来。这东西您都看了，您要吗？可是，好几十万银子。这位先生废话不少啊，但与我既然相中了，我就买得起啊。好了，装箱子。哎，好好，贴上封条。好，啊，明儿我派人带着银票来取。嗯，好，听好了。哎哎哎，我要的这些东西啊，嗯，少了一件的话，我就砸了你的当铺。嗯，啊，哎。哎，好了，伙计，你也甭跟着了。刘全，把东西带回去。看谢谢大爷。来来来，这是一点小意思。谢谢大爷，谢谢大爷。回去吧。哎，这个我拿走了，我去交给新青莲姐姐。乔月，这个人情还让我来做吧，好不好？不行，你要是自己留下怎么办？哎，你就相信我一次行不行啊？一次也不行。哎，小月，走吧。我们这儿可都是正经八百的买卖人啊！哎呦，侍卫大爷，您您有事儿吧？对，我们都是正经八百的生意人。对对对，我也没说不是啊。啊，是是是，东家是总督夫人的舅舅啊，没错，没错，没错，没错，都是自己人。走走走，中尉来，请请上里边喝点茶。你快喝点沫沫。刚才是不是有人在那买东西啊？还订了东西？是是，我是说值大钱的。有有，呃，东西都分好了。对，呃，等着取呢。怎么？是不是？这主犯了案了，是不是江洋大盗？对呀、啊，放屁！吓你的狗眼了，是当朝一品大学士啊啊！来呀、啊，哎呀，老两个狗眼睛给我抓起来！哎呀，大爷，我们要把我们把大爷抓起来！来，封店抓人！大爷不在家，您是不是跑了？嗨，跑不了！两人一组，走到各城门口指认东家。一天认不出来，各记四十大板，带走。扎，你们下去吧，不叫你们不许进来。是。好，您继续说。那三万两银子，盘下对面的当铺，留到本金。昨天送过去那一千两杂金呢、啊，
慢慢变成白银运作，得快换。这个事儿绝不能向外人提起。这我知道，可就是那批珍宝啊，太扎眼，都放在当铺的库房里。嗯、有了大买主啊，把它卖出去。大人，舅爷爷，不好了！慌什么？当铺珠宝店被查封了。谁这么大胆呢？皇皇上带来的侍卫。哦，这，那我先躲到乡下去吧。不行，每个城门口拴着俩咱们两个伙计呢，等着指认您呢。您可别露面啊。哎、那，那可怎么办呢？那可怎么办呢？我这老命要丢啊！你可要想个万全之策。你吵什么？下去，下去。是。是。就坏在你的身上！哎呀，怎么能怪我呢？那东西不都你送来的吗？我都藏着，没敢亮。还喊，我先把你捆起来，我再报案。我来个大义灭亲。哎，别呀，我是你太太的亲娘舅啊。你，你大义灭亲，那好，我也大义灭亲，我如实的招供。行了，行了，行了，行了,行了啊！我告诉你，你先躲我这儿。实在躲不住了呢，你就一口咬定，那东西是买的，是人家当的。你快去补几张当票的底子。还想，那当铺都封了，我上哪儿补去？我冤呐、啊，我真冤呐、啊，我比那窦娥还冤呢。谁干的呢？怎么这么快就露馅儿了呢？和珅，何大人有急事来访。快快有请，快快有请！哎，难道我怎么办呢？你先上，先忙等我。啊啊！何大人到，恭迎何大人。啊，见过这么多大人。呃，这位是？哦，这是我一个远方的亲戚。你先走。啊，何大人请，何大人请。你请，你那风风火火的，有有什么大事啊？哎，哎，您坐。哎。外边出大事了，你不知道啊？出大事了？嗯，我不知道，真不知道，真的。<笑>武林珠宝店和当铺让人查封了。哦，哎，不会是府衙派人封的吧？他们没有向我报告。哎，不，是大内侍卫。哦，那我更说不准了。那两家铺子的东家是谁？你总该知道吧？我知道，那是我夫人的舅舅。呃，不是刚才出去的那……啊，不不不不不，哎，我们很少有来往。他犯了什么事了？从铺子里查出了从王胆旺家抄来的珍宝。哦，这就奇怪了，怎么在那儿呢？嗯，是买的，是人当的。这我可就拿不准喽。讲得好，太好了！哎呀，看来好人难当啊。既如此，那我就告辞了。哎呦，何大人，您可别走，您可别走。有些话我得跟您讲，要不跟您讲呢，我就对不起您了。您也好，那。你就慢慢讲吧，何大人。不瞒您说，我知道，从宫里来的侍卫不好伺候，可皇上也想到这一劫了，曾经专门招趁去，对臣说：“你查抄王胆旺，会得罪一些人，有人眼热，有人眼红，有人呢。”找上门来要打你的主意，你可不能软了。只要是敲诈勒索，不管是王公贵族，还是中堂侍郎，你都把他锁了来。何大人，您看，哎呀
，看来何某真是太唐突了。我真没想到，陈大人居然有皇上坐后台。来人，有，宋大人，把我锁了，押去见皇上。滚出去！刘全，你也下去。是，陈怀祖，实话告诉你，我还正要想去见皇上，我要让他老人家解解这个谜团。嗯，王胆旺府上四周有兵丁把守，那些个珍宝怎么会不翼而飞呢？嗯，我看里边有几件珍玩之物，我挺喜欢的，我就拿出来欣赏欣赏。欣赏欣赏，于是就欣赏到当铺里面去了啊！呃，还没欣赏够，够了。呃，我怕家里不安全啊，呃，就寄托在呃这个。行了，别跟我东拉西扯的，坐坐坐坐坐坐，坐下。到底怎么回事？说说。是，何中堂。是不是要拉兄弟一把？哎呀，绕了这么个大圈子，你刚把话说到点子上啊！不然的话，我来干什么呀？哎，何中堂，就是我不说，你心里也明白，那何必？我我明白归我明白，你说归你说，这可是两码事啊！不是你到底说不说呀？好，好，好，好！你不说我也懒得听啊！我只问你一句话：你是想死，还是想活呀？有谁不想活的？那就首先把自己摘干净。是，只要何中堂大显神通，呃，高抬贵手啊！行，行，行，我可以为你上下疏通，左右打点。谢了，谢了，你别老谢了，谢了。这两句空话填不饱肚子，你得来点儿，能够打动人心的。明白，明白。来呀，是到后宅取银票一万两。是。行了行了行了，嗓子都喊破了啊！哎呀，看来你们这些封疆大吏，哎，跟我们这些京官到底是不一样啊！哎呀，打发要饭花，打发惯了吧？十万两拿银票，快去！是。是谁把这事儿捅出去的？纪晓岚，舍他其谁？纪晓岚，你这个王八蛋！才是有病的。老实说，你到底在想谁呀？哦，我知道了，是不是在想那个苏姑娘？哎呀，行行行，别胡说。哎，皇上刚才训了我一顿，我正在好好反省，闭门思过。哎呀，哎，对了，你们两个这一天没露面了，跑哪儿去了啊？该不是这个何大人又邀你们一块去逛街去了吧？就不告诉你。哎，阿姐，刚才那朵苏青莲的珠花真漂亮，少说呢也得值七八百两银子呢，对吧？还有那红白石头盘子，石头做的假山。
还有那爬满锦绣的家具，哦，对了，还有黄澄澄的如意。哼，可惜了，都被和珅订走了。小月，你把话给我说清楚，到底怎么回事？仙女不知道吗？王长官抄家的东西啊，正在当街拍卖呢。你慢着，当街拍卖？是啊。这不对呀、啊，查抄的东西应该进城内务府才对。还有更奇怪的事儿呢！我和阿姐刚离开那的时候就被查封了，听说还是皇上的贴身侍卫封的呢。先生，不是你派人去的吗？我，嗨，我一天都没出屋子，我什么事儿都不知道，怎么会派人呢？真的不是你吗？真的不是。哎呀，那会不会是和珅呢？对，一定是和珅干。那他要干什么啊？超莫王德旺的家有人却敢去调包。我看，这可能是陈辉祖干的。好啊，二十几个人头刚刚落地，又有不怕死的就冒出来了。大汉，他真是暗中之汉。那和珅会不会禀告皇上呢？不会。哼，这可是个中饱私囊的好机会。和珅怎么会禀报皇上呢？他现在一定在这陈辉祖家里。要好好的敲上他一杠子。那我们赶紧去报告皇上。哎，不用急，不用急。有和珅那个性子，他是不敲足了绝不肯松手的。我呢，这回也学乖了，嘿，我得旁敲侧击的告诉皇上。你看你这副样子，哪像反省的样子？哎，我现在不需要反省了，我现在要想想别的事儿了。嗯，查抄底册两本。一薄一厚，厚的里边所记的是王胆旺府上原本有的物件，薄的里边所记的是现在所剩的物件。我总督府书记王先生呢？哪个王先生？管钱粮那个刀笔先生王占柱。那个厚的底册不是他的手笔吗？他两三天没见人影了，不知道哪去了。跑了，撞！的标兵营全部出动，全城搜查，每个城门口都要把守，见着我就抓。这，等等，告诉他们撰写两份，一份连夜交给府衙存档，另一份呢，要在底册上的所列物件全部封存，呈皇上行载。这，去吧。一个书吏，你胆子也太大了。王占柱啊，王占柱，出什么事都由你顶当了啊！哈，启奏皇上。陈辉祖报称，超模王党旺家财中有一批真玩物件，要上呈内务府，现已运至行在，请皇上过目，以便启运北上。我哪有心情看呢？装船运走吧。呃，皇上还是过目为好吧。有必要吗？臣以为有必要，而且很有必要。在哪儿啊？我去看。在西花厅。王乃旺就这么多家当啊！一件不少，全在这儿。皇上，抄家资财多少？三百万余两。都说这山西人会过日子，他也不至于如此啊！家财万贯，当朝二品就百十这个呀。那么多家产、地产的，一大堆银子，当百十了。臣也觉得奇怪，所以就请皇上您亲自过目。我觉得这里边有问题。臣记得出来杭州的时候，王胆旺敬献给皇上一幅《清明上河图》，皇上未收，又赐给他。按说他理应当家传之宝，既不能卖，又不能送朋友。那幅画的价值可比这些东西值钱多了，可是为什么却不在其中呢？朕记得有这幅画，是漏了，还是有人喜欢，留下了，还是调包了？臣可不敢妄加揣测，只是。有点疑问罢了，那得问问，先找查抄的有关人问，不要问陈辉祖。是，怪了，难道又出了什么大毛病
，呃，底册有没有问题？皇上，您所看到的眼前这些东西，与陈辉祖所呈的这个清册是完全一致的，而怪就怪在。臣在王胆望家中亲自目睹清点登册的一些重要的东西，哎，这个清册和这儿都没有了。这么说，朕看过的底册是假的。正是，臣亲眼所见那些重要的物件，可都抄录在册。何人抄录的？是陈辉祖府上的一个书吏，姓王，叫王占柱。王占柱在何处啊？这正是臣要向您禀报的又一重大疑问。哦。如今，陈辉祖正令他的标兵两营在城门和街市搜查这王占柱，那就是说，王占柱失踪了。是王占柱干的吗？可能吗？皇上的疑问有道理。这王占柱他首先没这么大的权力，他也没这么大本事。再说了，他没这么大胆子。那陈辉祖还没有找到他吗？没有。不过陈道见过他。臣一直在想，这个王占柱他是个北方人，赶到浙江来做募兵，他绝非等闲之辈。他一定知道内情，稍有透露于我，马上将其隐藏，以免祸及自身。一定要找到这个人证。可是他会在哪儿呢？我想啊，他还不仅仅是个人证，一定还有重大的物证在身。他可不是个傻瓜，所藏之处，一定是别人想不到。那要快找。以免让别人灭了口。是，不过皇上，臣不想大事张扬，以免加深王占柱的危险。随你怎么找，朕要活口。遵旨。皇上，奴才和珅有要事禀奏。奴才和珅叩见皇上，请恕奴才鲁莽。什么事儿这么慌慌张张的？啊，是这样，快抬进来，抬进来。上河图，你在哪儿发现的？珠宝店和当铺，东家是陈辉祖的亲舅。陈辉祖，胆大得很呐、啊！在朕的眼皮底下肆无忌惮。陈辉祖啊，你真以为朕不忍杀你吗？皇上，这迹象虽明，还要细细查实，不可操之过急呀、啊。或许还有别的之间呢？你说呢，何大人？呃，是是是，呃，只要人证物证俱在，到了铁证如山的时候，他就是掉了脑袋也没话可说。呃，皇上您不要生气，万金之体要紧呢。呃，下边的事我们去办。纪云，朕说的是你去办。遵旨。和珅，你先去稳住陈辉祖一伙，但要外松内紧，不要打草惊蛇，横生枝节。遵旨，臣告退。奴才告退。行啊，纪晓岚啊，你可算耳聪目明啊！这事儿本来是我先发现的，却让你抢了先儿。哼，你甚至不报，还不允许我来提个醒啊！哎，我若是不来，你何大人怎么会急吼吼的扛着箱子赶来呢？啊，对对对对对。知我者，纪晓岚也。嗯，的确，一听说呀、啊，你去面君去了，我马上就赶来了。要不然，又中了你的暗算喽。吼吼，何大人，你好率直啊！啊，可惜啊，你话是这么说，事儿却做得滴水不漏。哎，我可一直抓不着你的把柄，真是急死我了。行啊，你急死了，啊，我呢，侥幸死了。咱俩各得其所，扯平了。<笑>何大人呢？哎，我就不明白，你拿了人家的钱，又把人家送上断头台，你好意思吗？哎，话不能这么说，这不能怪我呀，是他们犯法犯到了这一步啊！我想救他们，没有办法，救不出来，是不是？那就没辙了。实话告诉你，嗯，我呀，如果真能救他们一条命，他们就是倾家荡产，对我还得感恩戴德。还真有这种贱骨头啊，多得很的，要不然我哪儿取钱去？哎
哎，何大人啊，有句话我一直想问你，说，哎，你要那么多银子干什么呀？啊，哎，有用啊，嗯，大有用处啊。首先，有钱就有耳目，消息就灵通。比如今儿早晨你拉皇上看东西，不到晌午我就知道了。哎，那怎么还让我抢先了呢？可见这使银子呀，他也有不灵的时候。哎，他总算没耽误事儿啊。嗯。那你还计较什么？我抢先了，你落后的呀？啊，嘿，要不是你忙着敲竹杠啊，这头功还不是你得了？有道理，我得谢谢你的提醒。今后我还真记住了，得想些两全其美的新招。<笑>你呀、啊，你记不住，记不住。下回遇上事儿，你头一件想的还是搂钱。不不不不，这回不一样，这次是皇上让我稳住他们，稳住陈辉祖。你这时候干嘛去了？跟你没什么关系啊，少打听。哎呦，还对我封锁消息、啊，没用，我早晚会知道的。你呀、啊，就等着吧。我这回是大黑捞针，苦啊！等着吧，我这回是坐收渔利，美啊！哎，季小兰，我倒想问问你。你这辈子活在世上，到底图的是什么呢？哼。我呀，你说图名吧，我这名气也够大的；图利吧，我觉得没什么意思。嗯，我就图个，哎，图他个活得有滋味<笑>有滋味哎，<笑>哎呀。这浑身上下除了烟味儿，没别的滋味。你看我啊，不透明，嗯，绝对不透明。嗯，尽管如此，但是我敢保证，千百年之后，知道我和珅的，比知道你纪晓岚的多。你信不信？我信，那是千古的骂名。你爱说什么说什么，那时候我已经闷在坟头里，说什么我都听不见。你想想你自己啊！你一不图名，二不图利，整天忙得臭脚丫子朝天，不是你活得累不累？哎，何神，我也得问问你啊！你整天就忙着搂钱，你说你死了一个银渣子，你都带不到坟里头去，哎，你累不累？啊？谢谢兰呐，你我虽如知己，话。投机，季大人，明儿见。先生，先生，你回来了，回来了。哎，先生，你今天不要什么人送了张纸条，要我们务必要交给先生。我看看，看看，一红一翠全是戏，点头哈腰盖不知，知名不惧。一红一翠，是谁呀？呃，王占柱。哎，对了，你们两个去换一身男装，今儿晚上陪我去个地方。去什么地方？挂红灯笼的地方啊。那种地方我才不去呢。哎哎，你们两个能陪着和珅去喝花酒，就不能陪陪我去逛青楼啊？那不一样嘛，是不是阿姐？听先生说完吧。嘿嘿，你看看，还是莫愁懂事。咱们呢，去办正经事儿，查个案子，哎，说不定还有家大呢，去不去？嗯、那去吧。哎呀，小进去玩吧。您是来玩啊？您今天再来。哎呀，我啊，来要给你玩会儿。哎，我们约了小翠姑娘。哎，三里是来玩的吗？废话，不来玩，到这儿干什么来？来，接着。谢谢三位姐，谢谢三位姐。一红一翠，全是戏。嗯、一红一翠，全是戏。银锁哈腰盖不实。一红一翠，全是戏。请进吧。你们两个，给我把好了这门口，嗯嗯、任什么人也不许进来。知道。
哎呦，季大人哟，你可要救救我哟！起来吧，坐下说话。哎，好，你给我捡要紧的说。呃，季大人，嗯，我清点时您是在场的，凡清点货物，一笔一笔我记得清清楚楚。后来呢？后来。呃，后来陈辉祖曾取走一些，说是备用物品，我当时就觉着有点不对劲儿。哎，季大人，您可跟我说过，那出了岔子，可要掉脑袋的。亏了我当时多了个心眼儿，把他取走的那份啊，我又多留了一份底稿。底稿现在何处？陈辉祖必欲除我而后快。带在身上，如同玩火。哎，这是藏底稿地址。哎，请接待人过目。谁都不许进，官兵也不许。奉命搜查要犯，谁敢阻拦？你先藏起来，哎，我出去对付。哎，我会设法接你出去。哎，好，我去。这小子好厉害，叫我出去，看他有多硬的靠山。谁这么大的胆子？关东督今天亲自搜查，也敢抗拒抓起来！快快快快！怎么回事？哎，怎么了？哎，退下退下！哟，哦，总督陈大人呐，哎呀，您也到这儿来呀、啊？哎，您来就来了吧，您还带这么多兵马呀、啊？哦，莫不是打算把这都包下来犒劳三军呐？季中堂这儿逛来了，我是带兵搜捕要犯的，您呢？还非得让人说出来啊？按我大清律法，朝廷命官，棉花素柳，可是犯条款的。我既然瞧见了，可不能不上报皇上。嗨。我纪晓岚身上哪条毛病，皇上不知道啊？啊，哦，您没听说过呀？那年我在书馆校对《四库全书》，回不了家，皇上派俩宫女陪我呢。哦，再说了，陈大人，这地方您不也常来吗？哎呦，纪中堂取笑了，取笑了，我我陈某，哎呀，无知冒犯了大人，您可千万别生气。哎，那。您请，您请回吧，那我就回了。哎，陈大人啊，一块儿去乐呵乐呵。不不不不不不不，呃，下官还有事，那我就告辞了。那就不送了啊。你们两个，照着这个地址，把东西立刻给我取回来，马上送到行在，越快越好。嗯，好。小二啊，给我备个轿，我要把小翠姑娘接走。您不坐轿了？嗯，我走着。抓起来！上！你到底什么人？我，我是总督府的。<笑>二位姑娘受惊了，何某来的不算晚吧？哼，你来做什么？哎，抓人、救人、取东西啊！季先生去的，凭什么给你啊？哎，贼是我抓的，人是我救的
，里面不管是什么东西，都应该给我呀。什么理应不理应的，就不给你。不给。<笑>纪晓岚，纪晓岚，这个时候，嗯，你怎么不出现呢？啊！哎，何大人呐，我早就到这儿来了，一直看着你呢。纪先生，纪先生来的好快啊！哎，你快，我可不能慢呐。人可是我抓的，东西是我要的呀。那咱就一家一半。哦，何大人没打算独吞呐。<笑>老兄用不着紧张，我们只不过是奉旨查问而已啊。呃，你虽然被革了职，那是暂时的。只要老兄能证明自己清白无辜，还会官复原职。呃，那么二位中堂，请问吧，我一一禀明。哈哈。啊，是这样，黄了看了你从王家查抄出的城禁内务府的朝珠，黄仁很奇怪啊，说王胆旺既然家资百万，怎么会带如此低劣的朝珠呢？王胆旺是山西人，过日子仔细，他又不舍得穿戴。从他们家抄出来的朝珠，那真是不堪入目啊！为了进城内务府，我派手下人到街上去买最好的给他添进去。我是自掏腰包，可是惹来了麻烦。我委屈，太委屈了。好了好了好了，哎，老兄老兄，哎老兄，哎老兄啊，呃，有个问题我还得往下问，呃，就是，哎，从珠宝店里居然查出了抄王胆旺家的东西，呃，而。这家店铺的东家又是你七舅，呃，这如何解释啊？他开当铺珠宝店，我们从来没有金钱关系啊！怎么，当官的亲戚就不能经商了？不是那个意思，我只是想问呢，这些东西怎么会跑到他那儿去了？买的，有人当的，啊，这我就不大清楚了。呃，那你七舅哪儿去了？哎，你们把店门一关，他就吓跑了。他到底到哪儿去了？我可不知道。嗯，火灭了，季中堂什么意思？啊？哦，我是说，火灭了。嗯，又扒得着了。啊，对了，呃，查抄之时。据说有金叶子、金条子、金砖、金锭、金元宝，加起来有四五千两啊！可是成册上写的全是银子，换了吧？有这回事。当时有人说，这些金子成色低，又潮，不如换上银子，有利于押解进京，又实用。都谁的主意？啊，对，是谁出的主意、啊？他是我手下的一个师爷，叫王占柱，已经畏罪潜逃了，还没灭口吧？什么？别急，别急，老兄，坐下，坐下。呃，接着说，接着说。还有一个原因，嗯、在抄家的时候，王胆旺向我求情。他说：“金子太多，怕别人看见，加重罪行。他让我用石架换成银子，说以后方便些。我念同省为官，我就这么办了。”哎呀，死无对证哦！哎，陈老兄，呃，今儿就到这儿吧。啊，你回去再好好想想，万一能想起什么来呢？就及时告诉我们，啊，反正
，真的假不了，假的真不了，啊，放心，呃，皇上面前我会替老兄啊说话的啊，<笑>那今儿就到这儿，请吧。瞧见没有，死扛！你有来言，他有去，什么都问不出来。其实呢，什么也都问出来了。何大人，您心里明白。齐大人，你这个人是够招人恨的啊！哎，他怎么就对何大人恨不起来呢？那当然，他认定这事是你捅出去的。那这件事又是谁捅给他的呢？说什么意思？哎呀，我可笑不出来呀！就这么着吧，何大人，像你前两天说的，也别不好意思了，送上断头台了事儿。哎，那不行，还差一道程序。你还要保啊？人命关天啊！你瞧那老头儿怪可怜的，能保就保嘛。<笑>好，那我倒要看一看。<笑>皇上，王占祚所携带的查封底册的副本与陈辉祖造的假底册差别甚大，原册中有金叶金锭四千七百四十八两，而假册中却一两也没有，显然是有人掉了包。还有。有上百种珍奇古玩也都不翼而飞了，哼，真是胆大包天，竟敢欺君自肥，都活腻味了。这个王占柱有没有问题啊？如果他有问题的话，就不会私抄底册，事先匿藏了。与他不同的是，参与查抄的浙江官员，当臣问及此事，莫不吞吞吐吐，官官相护，显然是得了不少的好处。据臣调查。涉及此案的浙江官员，自浙江按察使以下共三十一人，这是名册。皇上，依奴才愚见，这些人未必是有意欺瞒，实在是畏惧陈辉祖的威势，请皇上明断。那陈辉祖气焰十分嚣张，昨天还在到处搜捕王占柱，意图灭口。小月和莫愁去飞来峰取底册时，那陈辉祖。居然派标兵化妆劫杀，是奴才将他们一举擒获。如果底册遗失，那就查无实据了。何大人，丢卒保车啊？什么丢卒保车？那叫丢车保卒，车肯定是保不住了，卒子还不少，能保一个是一个。又是一窝子。这名单上除了钱塘县，全是五品以上的官员，吃了这么多年俸禄，还不如一个师爷有良心。王占柱的人品学问如何？回皇上话，第一他心正，第二人机敏。至于才学嘛，臣和他攀谈过几句，啊，也算蛮不错的，比那帮狗官强多了。传旨，王占柱破案有功，朕特旨升任他为六，五品。四品候补道，不管是哪个省份，欲缺缉捕，若再离宫，立刻把他升为三品按察使。皇上是不是升的太快了点儿？朕就是要让全天下人都知道，凡是不跟上司同流合污者，朕必重用之。臣替王占柱先谢皇上。此案案情已明，自首犯以下只有陈辉祖的七舅下落不明。臣估计他必藏在陈辉祖家中，只要将其捉拿归案，人证物证俱在，就可以结案了。何臣，奴才在，查封陈辉祖家，先捕了他七舅。奴才遵旨。这刚抄了巡抚，又抄了总督，这浙江省到底怎么了？到底怎么了？季先生，请留步。有事吗，何大人？有话要跟你说，哈，讲。嗯，行啊，记下来。就那么几句话，曾哎，窜上一个四品道台。要照这样的话，没几天王占柱就能当巡抚了啊！你又多了个死党啊！哎呀，那是皇上封赏的，跟我有什么关系啊？再说了，古人云：“君子不党，王道荡荡。”
。哎，我纪晓岚在朝臣中有朋友没有派系，不像你何大人一样，结党营私、拉帮结伙，有什么事一哄而上。我是一个没好啊。行啊，又招了你一番议论。我是想跟你说呀、啊，纪先生。今儿啊，出了个王占柱，保不齐明儿又窜出个李占柱，后儿又冒出个赵占柱来。照这样下去，各省都府的椅子还能坐得稳吗？你也不想想看，哪个当官的没有把柄攥在自个儿下属手里啊？都像王占柱这样，岂不天下大乱呢？何某啊，得想着。保住他们的位子，有什么辙你就想，你跟我说干什么呀？我就是要跟你说，不管你爱听不爱听。季先生啊，听何某一声劝，啊，多一事不如少一事，啊，走得稳当一点，别到处得罪人。就因为你，别人丢了官掉了脑袋，你呢升了官出了风头，于心何忍呢、啊？啊！万一有一天你一个跟头栽了下去，谁还会替你说话呀？想过没有？哎呀，我多谢何大人提醒啊！冯谢，记在心里就行了，啊。启禀王上，经过奴才对陈回祖的审讯，他已经承认坚守自盗，属实了。毫无疑问，主犯就是陈回祖了。云，臣在。如何处置他呀？臣以为这陈回祖盗窃已入国库之财产，情节恶劣，更有甚者，竟敢当着皇上的面公开作案，实属十恶不赦，当斩。和珅，你说呢？依奴才看，陈回祖当然是死有余辜，不过似乎与王胆旺应当有所区别吧？怎么说？哎，是这样，王胆旺属于聚敛民财、盘剥百姓，自然会激起民变，这样会给朝廷惹出很大的麻烦。而陈回祖呢，无非是见宝眼红，偷盗朝廷资产。与百姓无关呢、啊，所以古人有云：“于区有聚敛之臣，宁有盗臣。”王胆旺实属聚敛之臣，而陈辉祖盗臣而已、啊，所以奴才以为陈辉祖理当降刑一等。您这一番话听起来像是为自己在辩解呀、啊？你什么意思？您就是最大的道臣，不许这样污蔑我！何大人的话听起来是言之有理，其实是辩解之词。那国库的银两难道是从天上掉下来的？难道就不是百姓劳苦所得？难道这就不算盘剥百姓吗？记下来，你不要明知故问，凭你的聪明才智，会看不出二者的区别？百姓完税纳粮，是国家政客；计入政客已属朝廷所有。嗯，而王胆旺呢，是政客之外，另行盘剥，不入国库，中饱私囊，当然会激起民变了。陈辉祖不过是仓中硕鼠，坚守自盗，二者当然有所区别了。<笑>好一番奇谈怪论的何大人。恰恰是王胆旺聚敛所得，又被陈辉祖再行吞没。若王胆旺是吃人的狼，那陈辉祖就是吃狼的虎。可这肉，都是百姓身上的。行了，行了，行了。季云，别得理不饶人了。那就留陈辉祖一条活命吧。传旨，陈辉祖斩监后。奴才遵旨。嗯，输了吧？何大人，你高兴的太早了吧？哟，我就不信你那么大胆子，你敢抗旨改判陈辉祖不成